Äh, Entschuldigung, Ihre Hand hat sich aus Versehen an meinen Kopf verirrt. Was? So begrüßen sich Gays nun mal. Äh, äh, Oder bist du homophob? Äh, nein, gut. Heute erzähle ich euch von meiner Erfahrung, als ich das erste Mal in einem Gay-Club war. Ich war früher riesiger queer as folk fan Das war eine Schwulenserie über eine Gay-Clique, die immer in Babylon feiern war. Dem krassesten Gay-Club ever. Meine Erwartung war also sehr hoch. Wo sind die nackten Sixpack-Tänzer im Engelskostüm? Aber schon nach kurzer Zeit war ich so... Oh, ist das der Darkroom, wo man einfach vögeln kann? Aber auch hier machen einfach alle miteinander rum und keiner wird angespuckt, wenn Lachi dicht oder mit einer 0,5 Liter Flasche Bon Aqua Mineralwasser übergossen. Außer sie wollen es. Hey, Süßer, ich bin lesbisch. Ist irgendeiner von den Justin Biebers hier ein Kerl? Ich war eigentlich nur da, um Freunde zu finden, aber beim Tanzen kam mir ein Typ dann weirdly nahe. Äh, deine Hand ist an meinem Arsch. Nein, seine Hand ist an deinem Arsch. Meine ist an deinem Sch... Aber da die Anwesenheit eines Darkrooms alles, was kein Geschlechtsverkehr ist, fast harmlos wirken lässt, dachte ich mir... Ist ja bei Queers Volk auch so. Also, okay, I guess. Du willst mir sagen, wegen der Serie warst du zu blöd zu checken, dass das zu weit geht? Naja, ich glaube, das vereinfacht das alles ein bisschen. Ich kam vom Dorf und die Leute da im Fernsehen waren mein einziges Fenster in die schwule Welt. Also, mein Insert-Character war Justin, der mit 17 Jahren in die Gay-Szene kam und da eine Affäre mit einem fast 30-Jährigen anfängt. Alles zwischen Drogenexzessen und expliziten Sexszenen, Drag Queens, Gay Keats, Homo Comics. Es war ein Gesamtpaket und dieses Leben wollte ich halt auch. Die Serie hat sogar damit geworben, dass sie keine Vorbilder zeigt, sondern raw und edgy ist. Und darum bin ich mit 18 in diesem Club und tat Dinge, die ich als normal für die Gay-Szene empfand. Es dreht sich alles um Sex. Das ist die erste Szene von Queers Folk? Du hast völlig recht. Wie hättest du da nur ahnen sollen, dass alles übersexualisiert dargestellt wird? Ich glaube halt gar nicht, dass das so fernab der Realität ist. Ich habe es dann im Club ja auch so erlebt. Sex und Sexualität sind ja bei weitem nicht dasselbe, aber bei uns Gays gibt es da einen krassen Zusammenhang. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Queere Personen hören öfter in ihrem Leben, dass sie wegen ihrer Sexualität falsch sind, eklig und wertlos. Bis in die 90er war schwuler Sex in Deutschland noch verboten und durch die Aids-Pandemie wurde das Stigma vom schmutzigen, sündhaften, schwulen Sex noch krasser mit Scham behaftet. Also wurde neben der Sexualität auch der Sexakt an sich geschämt. Ah, gibt's darum so viel halbnackte Hunde- und Sadomaso-Menschen auf dem CSD? Unter anderem, ja. Denn durch Pride-Paraden zeigen wir heute, dass weder unsere Sexualität noch unser Sex an sich sündhaft oder etwas ist, wofür man sich schämen muss. Darum kann man beides auch schwer voneinander trennen. Und die meisten wollen das auch gar nicht. Ja, wozu auch? Nur um in eine dieser langweiligen Schubladen zu passen, die von Heteros gemacht sind. Und um möglichst angenehm für die Leute zu sein, die uns unser Leben lang als eklig, falsch und wertlos bezeichnet haben. <lacht> nee, Mann. Schon aus Protest lehnen das viele queere Leute für sich ab. Wir sind hier! Wir sind anders! Wir sind queer! Spann dich mal, das ist ein Kompliment hier. Dafür protestieren wir doch alle. Sexualität und Sex. Right? Und weil ich so happy war, dass ich endlich eine Community gefunden habe, in der jeder basically dasselbe durchgemacht hat, stellte ich das, was hier als normal galt, nicht krass in Frage. Offene Beziehung. Sex für alle zu jeder Zeit! Apps wie Grinder oder Gay Romeo. Warum steht da Schwanzgröße, King und Favorite Sexposition im Profil? Bei jedem. Und was hat Wassersport mit all dem zu tun? Klar, es gab auch Versuche von Safe Spaces wie DBNA für Kids, aber auch da. Wer ist dieser 27-Jährige und warum will er mir Taschengeld geben? Oh. Die Folge ist, dass diese Sexkultur in der Szene immer weiter vererbt wird und sie sich so nur sehr langsam sensibilisiert. Durch den Sexfokus gibt es zwar schnelle und unverbindliche Bestätigung. Ich bin nicht falsch. Ich bin nicht wertlos. Aber tiefe und echte Verbindungen bleiben auf der Strecke. Das war nett. Ehren Sie mich bald. Aber wer kann es uns auch verübeln? Hetero-Kids sehen bei ihren Hetero-Eltern, wie es läuft in einer Welt von Heteros für Heteros. Aber wo sind unsere positiven Vorbilder, wenn Queer ist Volk explizit keine liefern will? Papa, können wir reden? Ja. Da ist dieser Typ, aber er ist nur top, so wie ich. Also frage ich mich, wenn ich bottom will, wie ich mich am besten vorbereite. Und ob ich nicht erstmal mit dem Typen über der laut Gay Romeo Profil nur eine S hat statt eine XL und dafür TG zahlen würde. Ich meine, wir sind eh non-exclusive, aber Dad, soll ich trotz Kondom Prep nehmen wegen HIV? Oh, 
Was? Okay, würde so ein hetero Junge mit seinem Vater über ein Girl reden, wäre das auch. Dann wäre das ein Männergespräch zwischen Vater und Sohn. Mein Punkt ist, ich konnte nur von schwulen Filmemachern, Buchautoren, Blogs oder erfahreneren Gays in Foren lernen. Und die haben eine ganz andere Beziehung zu Scham und Sex als ich, weil ich viel liberaler groß geworden bin ohne Anti-Gay-Gesetze und Aids-Krise. Und trotzdem habe ich ihre Ideen übernommen, was die Gay-Community oder die Szene ausmacht und darf und welche Werte wichtig sind. Entspann dich mal, das ist ein Kompliment hier. Dafür protestieren wir doch alle. Sexualität und Sex, right? Äh, ich identifiziere mich als schwul. Also hab dich nicht so, Mick. Viva la Liberation! Und so steckt man in einem Hamsterrad. Aber... Es ist halt auch nicht die Aufgabe von Queers Volk, dich aufzuklären. Richtig, und auch nicht die von irgendwem sonst. Aber in meinem Fall blieb mir halt nichts außer das und das Internet. Und da ich jetzt vielleicht für andere junge Schwule das Internet bin, will ich nur sagen, sexuelle Freiheit heißt nicht, ich kann machen, was ich will, mit wem ich will, ohne zu fragen. Da gehören immer zwei dazu. Und als junger schwuler Boy wusste ich das nicht und dachte, ach... Passt schon. Aber wenn dich jemand anfasst, ohne dass du das willst, bleibt das sexuelle Belästigung und man kann und sollte das anzeigen. Easy as that. Jupp. Ich sehe schon, wie die Konservativen sich die Hände reiben über die verdorbenen Homos. Naja, wer in der katholischen Kirche sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Ich will ja auch niemanden vorverurteilen. Das ist immer noch eher die Ausnahme und die meisten gehen respektvoll miteinander um. So, be gay, be free. Aber frag dich vorher genau, was das für dich persönlich bedeutet. Und pass auf, dass du nicht aus falschem Pflichtbewusstsein Dinge tust, die du nicht willst. Egal, wie alt du bist. Du bist genauso queer und stark und wertvoll und unterstützend. Auch wenn du dir nicht von Fremden ungefragt den Arsch massieren lassen willst. Und falls doch, mach einen Sticker drauf. Ja. Amen.